il n'y a pas de secret. Je pense que, vous savez, quand euh, j'ai débarqué, je l'ai rappelé euh, volontairement euh, ici, euh, dans le football féminin, euh, la première chose que m'ont demandé euh, les joueuses, c'est d'avoir les mêmes droits que les joueurs de l'équipe de France, euh, en particulier droit euh, à l'équipement individuel, droit euh, à pouvoir jouer sur euh, de beaux terrains, d'avoir euh, des structures qui soient... Euh, en fait, euh, les structures euh, les plus adaptées pour euh, la pratique euh, au haut niveau. Puis, euh, je me suis intéressé euh, au niveau de l'UEFA et de la FIFA, au football féminin, en le faisant progresser, participer à toutes les réunions qui permettent, euh, évidemment, de donner euh, au football féminin euh, ses propres euh, modes de vie euh, sur le plan, euh, on va dire, des, des sélections, sur le plan de la programmation des matchs, des calendriers, sur le plan de l'assurance des joueuses. Et puis on a évidemment médiatisé complètement cette, ce football féminin. Et on voit qu'actuellement, partout dans le monde, tous les grands clubs masculins sont en train de créer des sections féminines. Et on voit aussi que chez les médias, les droits sont en train d'évoluer de, de manière extrêmement importante. Donc ça se sait partout. J'ai milité, déposé le dossier avec la fédération pour que nous ayons la Coupe du Monde dans notre stade, à la propriété. Et euh, personne ne s'en est vraiment rendu compte euh, totalement. Mais le jour où on m'a appris que la finale de la Coupe du Monde féminine serait dans notre stade, dans la, notre stade euh, que, qui appartient euh, au club, ça a été euh, véritablement la démonstration que nous étions prêts à, à supporter ce, ce football féminin. Et indirectement, euh, toutes les joueuses et en particulier les joueuses qui visent la plus grande ambition, ont pensé que ce serait bien de, de venir jouer à l'Olympique lyonnais. Et puis, vous le savez, j'utilise de manière assez native les réseaux sociaux, le digital, puisque c'est mon métier, en fait, premier. Et donc, là aussi, on voit bien la, la relation, puisque le, le football féminin est aussi très en avance sur toutes ces dynamiques digitales. Donc, euh, donc voilà, et quand on posait la question tout à l'heure de savoir pourquoi euh, j'avais fait une approche euh, sur Twitter, c'était euh, à Alex Morgan en particulier, c'était évidemment pour montrer euh, qu'il y avait une dimension euh, de communication, mais en même temps, évidemment, on discutait déjà avec ses agents et, et ce n'est pas uniquement Twitter qui a fait euh, la différence, c'est Twitter plus euh, le fait d'avoir fait tant pour le foot euh, féminin et surtout d'avoir à à faire encore plus maintenant, puisque comme vous l'avez dit, non seulement Gérard a des devoirs, mais j'ai aussi des devoirs de, de faire en sorte de faire progresser le, le football féminin au plus haut niveau.